Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Stilograficamente, il canale dove la mente si rivolge al bello ed oggi il bello prende nuovamente le sembianze di una Visconti. Devo ringraziare gli amici della Stilografica Milano in Corso Buenos Aires per avermi prestato questo stupendo esemplare di cui farò un breve unboxing e farò anche una presentazione delle parti che compongono questa penna, faremo una prova di scrittura e ci lasceremo con gli aspetti positivi e meno positivi che riguardano, che ho notato in questo esemplare. Bene, cominciamo col dire confezione abbastanza semplice da aprire perché con una pressione laterale si toglie il cartonato lucido e si scopre diciamo un, il dettaglio del quadro del caffè terrasse at night dove c'è un cameriere che prende le ordinazioni di abitué o avventori casuali che eh, sorseggiano i loro liquori in un caffè che esiste ancora al giorno d'oggi ed è ad Arlè, eh, Place du Forum e eh, diciamo c'è anche un passaggio da parte di alcuni uh, viandanti sull'acciottolato umido della, della via. Quindi uh, al di sopra di questo, di questo caffè, quello che non si vede, che non, è, non trova spazio perché il quadro è, è un rettangolo che si sviluppa in altezza, c'è anche una volta stellata. Comunque si apre la scatola rivelando al suo interno qualcosa che sembra una lettera che mi ricorda un po le lettere che van gogh era solito mandare ai fratelli in particolare parlerà uh, di questo quadro alla sorella perché comunque ha tratto um, ispirazione da, da un libro per poterlo dipingere colto diciamo dalla placidità dell'atmosfera di un caffè alla sera e dall'inizio di questo libro che descrive appunto i caffè parigini eh, sottolinea la sorella di aver fatto questo quadro ispirato da questo, da questo libro invitandola a leggerlo chiaramente quindi qui abbiamo il booklet con la bellissima Starry Night di cui abbiamo già parlato non so nulla con certezza ma la vista delle stelle mi fa sognare Vincent Van Gogh, eh beh, dire, direi che ha fatto sognare milioni di persone al giorno d'oggi. Poi ci sono i colori preferiti dall'artista dall e eh, quindi comunque le livree delle, delle penne ricalcano naturalmente le fantasie dei suoi quadri. Si parla comunque di... Um, di quello che compongono le penne, quindi i pennini sono extra fine, medio, broad, in un formato che è l'A66. Poi nell'A10, che credo sia questo qui, abbiamo solo il fine, il medio e il broad. Poi abbiamo una nuova linea di colori dedicati appunto all'artista, al maestro, la garanzia internazionale e direi che... È finito qui quindi tutte le istruzioni d'uso e le condizioni della garanzia internazionale per quelle cose si rimanda al sito della visconti proprio per non allungare troppo il brodo del booklet lo, lo hanno tenuto molto molto semplice quindi qui abbiamo la penna che vi arriva in questa confezione in plastica infilata in questa che sembra essere velluto Abbiamo un bellissimo segnalibro che ritrae l'opera, vedete qui in alto c'è, come vi dicevo, uno scorcio di quello che è la volta celeste che sovrasta il quadro, il lucore delle stelle che sempre veglia sulle opere che più mi affascinano di Van Gogh. Poi a questo punto parliamo della penna. Allora. Parliamo di una resina plastica che eh, ricalca, diciamo, in delle volute che sono uniche per ciascun esemplare, i colori del quadro che abbiamo appena visto. 
Infatti il quadro del 1888 che appunto in italiano è la terrazza del caffè la sera in Place du Forum Arlè, come dicevo prima, praticamente annovera tra i colori che il maestro ha usato sicuramente il blu di Prussia, i viridian, il cromio limone, si vede un po' in alcune delle sfumature più brillanti, più accese della, della penna e per gli aranci appunto una mistura di lacca di geranio e giallo cromo limone, per cui veramente un maestro anche della, della mescita del colore, insomma, ha creato delle, dei colori davvero bellissimi. Allora, tornando a noi, la sommità del cappuccio presenta logo Visconti con My Pen System, qui con una calamita potete rimuovere il logo e, eh, o riposizionarlo, perché in questo caso la V è un pelino storta, ma non è un difetto di produzione perché appunto il logo si muove e eh, potete applicare eh, una pietra preziosa, le iniziali del vostro nome, il segno zodiacale, tutto quello che il sistema My Pen System di Visconti vi offre. Fondello metallico specchiato, veretta con la scritta Van Gogh, perdonate la messa a fuoco mi sta dando qualche problema, con una zigrinatura e vediamo se riesco Visconti Italy il cappuccio ha una, una clip con logo Visconti che ricalca Ponte Vecchio Firenze la clip classica che siamo ormai abituati a vedere praticamente in tutte le Visconti cappuccio che ha una chiusura metallica eh, scusate una chiusura a pressione con calamita per cui quando andate a chiudere si ferma in maniera piuttosto sicura sezione in metallo piuttosto comoda perché qui c'è un anellino che vi avverte che state arrivando sul gruppo di scrittura gruppo di scrittura che ha un pennino un po piccolo definito piccolo da, da casa visconti vediamo se riesco a ingrandirvelo un attimino con tre palline perché uh, il broad e uh, ha appunto tre sferette oltre che la scritta in basso B sotto Visconti c'è scritto B per Broad il fine ha una sferetta sola il medio ne ha due il Broad ne ha tre e l'alimentatore è in plastica la uh, Visconti Van Gogh come penna è notoriamente a cartucce o converter converter a pressione Purtroppo questo converter, sebbene sia marchiato Visconti, non è arrivato con la confezione. È mio, ce l'ho messo io, lo avevo, ho un po' di Visconti, modesti a parte, e quindi potevo permettermi l'uso del, del converter. Nella confezione non ho trovato, non ho provato più di tanto a... Um, a usare diciamo uh, il non ho provato più di tanto a togliere il, il fondello per cui non, non so se sotto era nascosto qualche cartuccia eccetera non ho voluto forzare perché è una penna in prestito bando alle ciance proviamo a vedere come si comporta questa penna in una prova di scrittura Quindi Visconti Van Gogh, Caffè Terrasse at Night, un brod di pennino in acciaio, scrive con Waterman Serenity Blue. Vediamo la continuità di flusso di questa penna. Non perde un colpo, direi eccellente, veramente eccellente. Per cui siamo molto lontani dalle 
criticità che ha avuto Visconti in passato. Questo è un pennino perfetto. Con una discreta variazione di tratto, per cui si passa da un, un fine... Col solo peso della penna, la penna non scrive, almeno su questa carta che offre poco ancoraggio. Bisogna mettere un minimo di pressione, però vi consente anche di variare leggermente il tratto. Il pennino in sé per sé è abbastanza rigido. Il flusso è un flusso bello, abbondante, come piace a me. E a questo punto... Non mi resta che scrivere una pagellina di questa penna, come sempre scrivo tutto, commentiamo alla fine. Allora, il flusso è un 10 su 10, perfetto, ma bello, abbondante, non ha perso un colpo, anche inclinando leggermente il pennino si è comportato benissimo. Il feedback 10 su 10 offre un lieve feedback che vi dà la possibilità di avere controllo sulla vostra scrittura, anche su carta levigata si comporta perfettamente, l'ho testato anche su altre carte, nessun problema. Impugnabilità 9 su 10 perché... È comunque una sezione in metallo, so che alcuni di voi hanno delle remore su questo tipo di sezioni, io non la trovo particolarmente scivolosa e comunque qui c'è un anellino che vi dà la possibilità di fare una presa maggiore. Il cappuccio è calzabile anche se diciamo, tende a venire via perché la penna va a restringersi. Comunque anche con cappuccio calzato, sebbene ci sia peso all'indietro, si raggiunge un fulcro a metà penna per cui per quanto riguarda il bilanciamento un 8 su 10 perché con cappuccio calzato a metà penna senza cappuccio arriviamo vicino alla sezione quindi è corretto come, come bilanciamento materiali 8 su 10 perché abbiamo resina plastica finiture metalliche pennino in uh, questo è un pennino in acciaio sì, è un pennino in acciaio, quindi non un pennino in oro. E quindi non parliamo di materiali eccelsi. Il rapporto qualità-prezzo, allora, per l'esperienza di scrittura che mi ha offerto questa penna, per la belle bellezza della, della livrea, dei colori, le fantasie, è una penna molto allegra, molto intensa, mi tenta veramente tanto, non riesco a dare meno di 8 su 10, anche se parliamo di un prezzo che oltrepassa le 260 euro, se non mi ricordo male, e si aggira intorno a quel, a quel prezzo lì, per cui è un prezzo decisamente importante, però signori, per me li vale, perché la, la cura con cui è stata realizzata questa resina plastica, la clip molto comoda, l'inclinazione diciamo, che raggiunge col pennino pur, esse, pur essendo piccolo questo pennino vi consente appunto di tenere una penna un po' più in verticale quindi non avrete incertezze di flusso il flusso arriva subito e arriva in maniera costante ha un controcappuccio che impedisce la secchezza dell'inchiostro non ha un foro di sfiato non so se l'avete notato ma questo pennino dovrebbe eccolo qua Ecco, ha una, una fessura e basta, non ha un foro di sfiato. Per cui è molto particolare come pennino, ma ha una resa decisamente alta. Tutta una serie di accorgimenti che ne fanno una penna veramente, veramente appetibile. Per cui il mio giudizio non può che essere sommariamente positivo, è una bella penna, rimarca i passaggi di colore che questo artista questo maestro dell'impressionismo ha fatto su, sulla, sulla tela con i suoi colori ad olio. Per cui non posso che dire brava Visconti per aver giustamente omaggiato la, il maestro del, dell'impressionismo di fine ottocento. E quindi ringrazio tutti voi per aver visto il video fin qui, vi do appuntamento al prossimo video. Se vi è piaciuto questo cliccate sul like, commentate, ringrazio gli amici della Stilografica Milano per avermi tentato ancora una volta con uno stupendo esemplare. 
Grazie a tutti voi e al prossimo video, stilograficamente parlando. Ciao a tutti!